Servus, grüß euch und hallo aus der wunderschönen Westeinmark. Im Serene, herzlich willkommen bei Slot Racing Volzberg hier in unserem kleinen Hobbykeller am Zigollerring. Das Driften, ja? Coole Drifts. Ja, das schaut nämlich super aus. Egal, was für ein Motorsport, wie auch immer. Beim Slot Racing ist das Thema Drifts ja schon eine speziellere Geschichte. Und zwar der Roland von slotblog.de hat ja da auch vor kurzem ein tolles Video ähm, veröffentlicht zum Thema Drifts beim Slot Racing. Coole Drifts, was bringt das? By the way, top Video. Dazu habe ich mir gedacht, da möchte ich mir auch ein bisschen, da möchte ich auch ein bisschen meinen Senf dazu geben. Ja? Äh, ich glaube nämlich, gerade bei Fahrzeugklassen natürlich ist das Ganze etwas unterschiedlich. Diverse Fahrzeugklassen und was die Reifen betrifft, ähm, die, die, ja, ab wann ist es ein Drift, ab wann ist es ein Fahrfehler, wenn man so möchte, ja? dazu etwas mehr in diesem Video. Wenn euch Videos dieser abgefallen, lasst doch ein kostenloses Abo da, würde mich sehr freuen an der Stelle. Dankeschön. Gut, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Hierzu auf der Rennstrecke am Zigollering. Ich fahre mit Maßstab 1 zu 24, mit, diesmal mit einem umgebauten ähm, McLaren F1 Shorttail ja, auf Carrera Fahrwerk. Wir fahren hier mit PU-Reifen von Slot Invasion. Auch hier ist es, glaube ich, sehr speziell, wenn man jetzt da, wenn man darauf eingeht, welche Reifen habe ich überhaupt auf dem Fahrzeug. Ja, ist klar, Magnetfahren zum Beispiel ist eine ganz andere Geschichte, das hat auch der Roland ganz super erklärt, dass Autos dann einfach ja, praktisch nicht aus, ausbrechen. Ja, da gibt es nahezu keine Drifts mit Magnet, äh, magnetisierten Fahrzeugen. Dafür gibt es eher fast keinen Grenzbereich, das heißt, die Autos fallen aus der Strecke oder nicht. Ja. Bei den ja, bei magnetlosen Fahren ist es ein bisschen defiziler, das ist ein bisschen besser realistischer, das heißt die Autos brechen aus, das lauten nicht sofort und man kann versuchen das Ganze abzufangen. Das ist wirklich mein Tipp von unserer Seite. Wir haben da immer geschaut, dass es doch einen Grenzbereich gibt, wo man Fahrfehler ausgleichen kann, ohne dass gleich wieder Chaos, Brennunterbrechung und so weiter gedrückt werden muss, was natürlich nervt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was, wie das mit dem McLaren so hinhaut hier. Ja? Und dazu ein paar Trainings, ein paar Testrunden. Ja, ich fahre eben hier mit PU-Reifen, wie erwähnt, von Slot Invasion. Ich werde jetzt mal versuchen, eine, ja, eine schnelle Runde zu fahren, ohne zu driften, also ohne echte Fahrfehler zu machen. Ja, das waren jetzt eine 12955. Das ist eine gute Zeit hier auf dem, auf dem Kurs. Jetzt fahre ich mal im Vergleich dazu eine Runde, ja, selbes Fahrzeug natürlich, und mache ein paar ja, Schlenker, bewusste Schlenker. Die baue ich einfach ein. Ich versuche bei jeder Kurve etwas mehr äh, zu driften. Ja, das war schon ein gröber Patzer, auch hier natürlich. Das Heck bricht schön aus. Und das waren jetzt dann schon, ja gut, ja das waren schon 13,9. Also das habe ich schon ein bisschen fast übertrieben jetzt da ähm, mit den Driften. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist schon ein, gutes, ein guter Punkt äh, zu sagen. Auch wie es der Roland eben auch gesagt hat, dass permanentes Driften natürlich gar nichts hilft im Rennbetrieb. Ja? Man verliert einfach Zehntel, wichtige Zehntel auf der Rennstrecke und das permanent. Mit Dauerdriften kann man nicht gewinnen beim Slot Racing, das ist klar. Für mich, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist auch, ähm, und das hat er vielleicht nicht so differenziert, zumindest nicht erwähnt, ja, dass man nicht nur mit Magnet, sondern auch magnetlos durchaus ja, Schienenfahrzeuge, wenn man so möchte, fabrizieren kann, die überhaupt nicht ausbrechen, sondern auch praktisch keinen Grenzwert oder fast keinen, keinen Grenzbereich mehr haben. Ja? Das heißt, die driften fast nicht mehr, sondern kippen auch nur noch raus. Also das heißt, ich habe hier, ja, nehmen wir mal den daher, den netten Kollegen hier, 
So, ihr seht das ganz gut. Ja, wir haben hier einen M1 BMW, die Post. Und bei denen ist es so, auch ohne Magnet, ja, das heißt, wenn man zum Beispiel PU-Reifen, so wie hier, so hoch aufpoliert mit, mit ganz feinbohrigem ähm, Schleifpapier, aufpoliert mit, äh, mit einer Hoodie zum Beispiel, dann gibt es auch keinen, Grenz, keinen Grenzbereich mehr, sondern auch nur diesen. Ja? Das heißt, man kann das Auto nicht mehr abfangen und Fehler vermeiden sozusagen oder korrigieren. Ja? Das kann auch zum Beispiel mit Moosgummireifen sein, diversen anderen Reifen, Super Tires. Bei Super Tires bin ich ein bisschen skeptisch, Super Tires für mich, die waren etwas, ähm, ja, sie sind zwar Service, Service einfach, sehr leicht zu handeln, da braucht man nur abziehen, den Schmutz abziehen, aber plus minus mit, mit Grip geht natürlich nicht bei den Super Tires, bei Silikonreifen, weil die sind, wie sie sind. Ja, das haben, die haben einen gewissen Grip, für uns hier auf der Rennstrecke war es etwas zu wenig. Jedenfalls auch Moosgummireifen gibt es natürlich, die haben äh, auch einen Vorteil, sind wartungs-, nicht so wartungsintensiv wie die PU-Reifen, die muss man nicht schleifen dann, die Moosgummireifen mit dem Nivea-Trick, ja. Die halten auch etwas mehr, ist für uns auch etwas ja, zu viel. Das heißt, Moosgummireifen ist bei uns so, dass, dass äh, viele Fahrzeugklassen auch die Tendenz haben, eher zu kippen, als, zu, als, als, als in den Drift zu kommen, damit man die korrigieren kann. Ja. Ist auch ein Faktor, der für uns recht wichtig war. Deswegen sind wir nach wie vor mit diesen PU-Reifen von Slot Invasion in dem Fall sehr zufrieden. Wenn man jetzt nochmal auf die Fahrzeuggassen eingeht, da ist es doch so natürlich, das merkt man äh, mit der Zeit, da gibt es sehr viele Unterschiede, was die Bauart betrifft. M1 zum Beispiel, die, haben, die neigen schon sehr zu driften im Vergleich. Ja, das ist auch eine Eigenheit zum Fahren, das macht es aber auch sehr spannend und abwechslungsreich. Unsere Formel 1 zum Beispiel hier, die wir selbst konzipiert haben, ähm, die fahren wir mit PU von Ortmann, driften auch ab einem gewissen Punkt, ja, also auch ganz in Ordnung, die ganze, das ganze Fahrverhalten, wir sind noch nicht da, wo wir hin möchten mit den Formel 1 vom Fahrverhalten, da müssen wir noch ein bisschen düfteln, aber auch hier, es, das Auto geht in den Drift, dann kann man korrigieren, bevor man das lottet. Ja. Das gleiche gilt natürlich auch für die DTM, äh, hier ist es auch so, dass wir sehr, äh, ja, sehr darauf achten, dass die Autos nicht zu viel kippen, weil wie gesagt, kippende Autos ist nicht so toll, Erstens vom Fahrgefühl, ja, der, der Grenzbereich ist dann sehr eingeschränkt. Das macht einfach nicht so viel Spaß. So viele Stops, ja, weil es immer mehr das Lotter gibt. Das wollten wir auch vermeiden an der Stelle. Ähm, ja, wenn Sie Fragen dazu habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, das war es mal hier von der Rennstrecke. Dann schauen wir uns noch trotzdem ein paar schöne Drifts in Slow Mo an. Das war es hier jetzt einmal vom Zigöllering mit coole Drifts. Ja, was bringt das? Klar, ich glaube, Fazit ist, ist logisch für einen Rennbetrieb. Bringt Drift natürlich nichts. Ja. Spaß macht es natürlich schon, ja, wenn man mal ein bisschen im Training ein bisschen driftet. Äh, ich meine, ganz klar, man sammelt mit dem Drift Schmutz auf auf der Bahn. Ja. Man ist nicht auf der Idealspur. Ganz klar ist nie besonders von Vorteil, aber rein just for fun. Immer, immer lustig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch vielleicht ein Like da, würde mich sehr freuen. Schreibt es mir bei Fragen auch gerne in die Kommentare, würde mich auch natürlich sehr darüber freuen. Ich versuche so gut wie möglich darauf zu reagieren, auf, auf alles zu reagieren. Ich wünsche euch an, den, an der Stelle alles Gute, einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Tschüss, Papa.